ጣቄን ያስጥልን የለቱን ወሮች ዘነላችሁ ቀርበናል ከወሮቹ ጋር መሰረት ተካሊነኝ አብራችሁን ቆዩ አል ሸባብ ፕሬዝዳንት ኦባማን በአዲስ አበባ ለመግለል አሲሮ እንደነበር ተገለጸ ካራታ አመታት በፊት በአዲስ አበባ የሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት አድርገው የነበሩትን የቀድሞውን የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አዲስ አበባ ውስጥ ለመግደል አል ሸባብ አሲሮ እንደነበር ቦክቱ የፕሬዝዳንቱ ሉክ አባልና የብራሂ ደንነት አማካሪ የነበሩት ሱዛን ራይስ ገለጹ በፕሬዝዳንት ኦባማ የስልጣን ዘመን የአሜሪካው ጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳ ጻፊ በኋላም የፕሬዝዳንቱ የብራሂ ደንነት አማካሪ የነበሩት ሱዛን ራይስ አርብ መስከረም 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት በተካሄደ የቴክሳስ ትሪቡን ፌስቲቫል ወይም የፖለቲካ ጉዳዮች የውይይት መድረክ ላይ ተገኝተው የፖለቲካ ህይወት ተሞክራቸውን ለተሳታፊዎች ሲያካፍሉ ነው ይህንን የተናገሩት የወቅቱ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በኬንያ የነበረቸውን ጉብኝት አጠናቀቀው ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው አዲስ አበባ በገቡበት ቀን ምሽት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገው ኦፊሴላዊ የራስ ግብዣ ተጠናቆ ሁሉም የአሜሪካ ሉካን ዕረፍት ለማድረግ ወደ መኝታቸው ማቀናታቸውን አስተዋሰዋል የመኝታ ልብስን ቀይር ለማረፍ እየተሰናደው በነበረበት ወቅት የመኝታ ክፍል ይበር ተንኳኳ ያሉት ሱዛን ራይስ በሩን ያንኳኩት ቦክቱ የዋይት ሃውስ ምክትል ቺፍ ኦፍ ስታፍ የነበሩት አኒታ ዴከር እንደነበሩ ገልጸዋል ሲዛን ራይስ የለሊት ልብሳቸውን እንደለበሱ በሩን ያንኳኩት ባልደረባቸው ቢነግሯቸውም ጉዳዩ አስቸኳይ መሆኑን እንደተነገራቸውና አሳቸውም በለሊት ልብሳቸውም ሆነ በለሊት ልብሳቸው ሆነው ቺፍ ኦፍ ስታፉን ተከትለው ለእንዲህ አይነት ጉዞ የሚዘጋጅ ሚስጥራዊ የመረጃ ለውውጥ ድንኳን ማምራት ቻው በዚያም የፕሬዝዳንቱ የጥበቃ ሐላፊና ሌሎች የሚመለከታቸው ያሜሪካ የጥበቃ ባልደረቦች ተሰብስበው እንደነበር ተናግረዋል በዚህ ምስጢራዊ የመረጃ ልውውጥ ድንኳን ውስጥ ከነበሩት የፕሬዝዳንቱ ጥበቃና የደንነት ሰራተኞች ፕሬዝዳንቱ በአዲስ አበባ ጉብኝት ላይ ያሉ ለመግደል አልሸባብ የተባለው የአልቃይዳ የምስራቅ አፍሪካ ክንፍ ማሲሩ እንደተነገራቸው ለተሰበሰቡት መግለጫቸውን አስተዋሰዋል መረጃው የመጣው ከኢትዮጵያ የደንነት መስሪያ ቤት እንደነበር ያስተዋወሱት ሱዛን ራይስ ይህንንም እንደሰሙ በቀጥታ ወደ ዋሽንግተን ደውለው ተቃላይ የአሜሪካን የደንነት ትኩረት በተባለው የአልሸባብ እቅድ ላይ እንዲሆን ማድረጋቸውን ገልጸዋል ወቅቱ ከኢትዮጵያ የጸጥታና ደንነት አባላት ጋር መረጃዎችን እየተለዋወጠ ነበር የኢትዮጵያ የጸጥታና ደንነት ሰራተኞች ርህራሄ የለሽ ቢሆኑም ቡቁና ውጤት አማናቸው ያሉት ራይስ ተጠርጣሪው ተለይቶ ክትትል እየተደረገበት በመሆኑ አትጨነቁ ያሉ ሊያረጋጉን ይሞክሩ ነበር ብለዋል ፕሬዝዳንት ኦባማ በአፍሪካ ህብረት የሚያደርጉት ንግግር አጠናቀው ከአፍሪካ ህብረት ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በሚያቀርቡበት ወቅት ጥቃቱን የሚያደርጉት ንግግር አጠናቀው ጥቃቱን ለመሰንዘር ስለመታቀዱ ከኢትዮጵያ በኩል መረጃ የደረሳቸው የፕሬዝዳንቱ ደንነት ሰራተኞች ፕሬዝዳንቱ በአፍሪካ ህብረት ንግግር አድርገው ከጨረሱ በኋላ በልዩ ጥበቃ ውስጥ እንዲቆዩ መደረጉም አያይዞ ገልጸዋል ወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከነበሩት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር በጉዳዩ ላይ እየተወያዩ እንደነበር የችግር መፈታቱ እርግጠኛ ሞንስ ከመቻል ድረስ ፕሬዝዳንቱ ካሉበት ክፍል እንደማይወጡ እየነገሯቸው እንደነበርም ሱዛና ራይስ ያስታውሳሉ። የሳቸው ባልደረባ የሆኑትና በኢትዮጵያ ለበርካታ አመታት የኖሩት ጌልስሚስ ደግሞ ከኢትዮጵያ የደንነት ሐላፊ ከነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ጋር በስልክ መረጃ እየተለዋወጡ እንደነበር ያስታወሱት ሱዛን እኛ ተጨንቀን ችግር ውስጥ መሆናችንን የምንነግረው የኢትዮጵያ ደንነት ሐላፊ ምንም ችግር የለም አትጨነቁ ይለን ነበር እንዴት ችግር የለም ብሎ ባልደረባቸው ሲጠይቃቸው ተጠርጣሪው መያዙንና በፖሊ ኤርፖርት በእሳቸው ወይም በደህንነት ሐላፊ መኪና ውስጥ አብራዋቸው እንደሚገኝ እንደነገሯቸው አክሎ ገልጸዋል በፕሬዝዳንቱ ላይ ሊቃጣ የነበረው ግድያ የአሜሪካ ደንነት ተቋማትም እየተከታተሉት እንደነበር ከዚያም የተገኘው መረጃ ተጠርጣሪዎቹ በአፍሪካ ህብረት ወደ አየር መንገድ ኤርፖርት በሚወስደው መንገድ በየትኛው ቦታ ላይ ከህዝብ ጋር ተቀላቅለው ሊሆን እንደሚችል የሚያስረዳ እንደነበር ያስተዋወዙት ሱዛን ራይስ በኋላ ተጠርጣሪው በቦሊ ኤርፖርት ስለመያዙ ከኢትዮጵያ በኩል ከተነገረ በኋላ ፕሬዝዳንቱን ወደ ኤርፖርት መውሰድ እንደሚቻል ተዛዝ መተላለፉን አስረድተዋል አስፈሪና አስጨናቂ የገጠመኝ የነበረ ቢሆንም በሰላም ካዲስ አበባ መውጣታቸውን አስተዋሰዋል ሲል ሪፖርተር አማርኛ ዘግቦታል ተጨማሪ የፌደራል የሥራ ቋንቋዎች እንዲኖሩ የተሰራ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናገሩ ኦሮሚያን ጨምሮ ተጨማሪ ቋንቋዎችን የፌደራል የሥራ ቋንቋ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሐመር ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን ኦቢኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ኦሮሚያን ጨምሮ ሌሎች የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የፌደራል መንግስቱ የሥራ ቋንቋ እንዲሆኑ ለማድረግ እየተሰራ ነው ካማርኛ ቋንቋ በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ የፌደራል መንግስቱ የሥራ ቋንቋ ማድረግ ጋር በተያዘ የሚነሱ ችግሮች ካሉና ያላቾን አመለካከት የተጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሰጡት መልስም በዚህ ረገድ ምንም ችግር የለም ሲሉ በአጽንኦት መልሰዋል አክለውም ሁለት ሶስት ቋንቋዎች መጠቀም ሳዊን ይጠቅማል እንጂ ምንም አይነት ጉዳት የለም ሲሉ አብራርተዋል 
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ተጨማሪ የፌደራል የሥራ ቋንቋዎች ለመጨመር እየተሰራ መሆኑን ተናግረው ለዚህም ጥናት እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሰዋል ይሁን እንጂ የሊሆን የሚችለው በስሜትና በኩርፊያ ሳይሆን በውቀትና በተረጋጋ አኳኋን ነው ብለዋል ስለሆነም በቅርብ ጊዜ ሌሎች ቋንቋዎችን የፌደራል የሥራ ቋንቋ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንና ጥናቱም ሲጠናቀቅ ኮሩሚኛ በተጨማሪ ሱማሌኛና ሌሎች ቋንቋዎች የፌደራል መንግስት የሥራ ቋንቋ ቢሆኑ የምንጎዳው ነገር የለም ሲሉ ተናግረዋል ተጨማሪ ቋንቋዎችን የሚጠቀሙ ሀገራትን እንደ ምሳሌ በማንሳት የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህም ኤርትራ ቢኬድ ኬንያ ቢኬድ ጅቡቲ ቢኬድ እንደ አይነት ነገር የተለመደ ነው በማለት ችግር እንደማይኖረው አብራርተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ከኦቢኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ምላሽ እየሰጡ ሲሆን ስለ መደመር ስለ ርቻ ሪፎርምና ስለ ቤተ መንግስት ድሳት ዘርዘር ያለ ማብራሪያን ሰጥተዋል ለኢሬቻ ባላከባበር የሚመጥን ቅድመ ዝግጅት ተደረገ መስከረም 24 እና 25 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ ሆራ ፊንፊኒና በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ የኢሬቻ ባላከባበር የሚመጥንን የመስተንግዶ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የዮሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስተዋቀ በባሉ ላይ የራሳቸውን አጀንዳ ለማራመድ የሚሞክሩ አካላት ካጋጠሙ የባሉ ታዳሚ እንዲያስቆማቸው ቢሮ ጥሪ ያቀርባል የቢሮ ሐላፊያት ወግር ማኃይሉ ትላንትና በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደገለጹት በሁለት ቀናት የሚከበረው የኢሬቻ ባል መንፈሳዊና ባህላዊ ይዘቱን ይዞ እንዲከናወን የኦሮሚያ ክልል መንግስት አባገዳዎች ወጣቶች በጋራ ሆነው ካራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫዎች ከተለያዩ የአፍሪካና የዓለም ሀገራት የሚመጡ የባሉ ታዳሚዎችን በወጉ ለማስተናገድ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል ካራቱ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚመጡትን እንግዶች ለመቀበል አዳማ ሞጆ ቡራዩና ለገጣፎሌ ኮሚቴዎች ተዋቀረዋል የጤና ችግር ቢያጋጥም እርዳታ የሚሰጡ እንዲው ተዘጋጅተዋል በሬቻው ውስጥ ያሉት በጎ የሆኑ እሴቶች ተጠናክረው ለቱልድ እንዲተላለፉና የላቀ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እንዲሁም ለህዝቦች ተሰስር ዋስትና እንዲሆንና የቱሪዝም ፍሰት እንዲጨምር የኢሬቻ ባል መልካም ምድር የሚፈጠር መሆኑን የጠቆሙት የቢሮ ሐላፊው እንዲያሉት ንስይቶች ለማስቀጠልና በዩኔስኮም ለማስመዝገብ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማሳካት ከያንዳንዱ ታዳሚ ከፍተኛ ሐላፊነት እንደሚጠበቅ አስተውቀዋል ባሉ የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን በርበረ ሰዎችም ህዝቦችም የሚታደሙት እንደሆነ የተገለጸው ከውጪ ከኬንያ ከዩጋንዳ ከአውስትራሊያ የሚካፈሉ መኖራቸው ተጠቁሟል ኳና ባል በፊት የተለያዩ መርሃ ግብሮች መኖራቸውን የጠቀሙት አቶ ግርማ ኢሬቻ በዲሞክራሲ በሰላም ግንባታ ላይ ስላለው ሚና ትኩረት ያደረገ የኦሮሚያን የተለያዩ በርበረ ሰዎችና ህዝቦችን ያካተተ እንዲሁም ሙሁራንን የሚሳተፉበት የሚሳተፉበት ኮንፈረንስ ዛሬ እንደሚካሄድ ተገልጿል በዋዜማው ደግሞ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ በኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ ከባሉ ጋር ተሰሰር ያላቸው የተለያዩ ትሪቶች ይቀርባሉ 4 ሜትር እርዝመት ያለው ጭኮም እንደሚዘጋጅ አስረድተዋል ምሽት ላይም የቤርብረ ሰዎችና ህዝቦች የሙዚቃ ኮንሰርት በመስቀል አደባባይ እንደሚካሄድ ተጠቆመው በአሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ህዝቡም ድርሻ እንዳለው ያመለከቱት አቶ ግርማ በአሉ ለማወክና የራሳቸውን አጀንዳ ለማራመድ የሚንቀሳቀሱ ካሉ ወይም ካጋጠሙ ታዳሚው ህዝብ ሊያስቆማቸውና መክሮ ሊመለሳቸው እንደሚገባ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ለ21 አመታት በባዳ ሀገር የኢትዮጵያን ቅርስ ደብቀው ያቆዩት ኢትዮጵያዊ ሲራ ካስፈው አቶ ሲራ ካስፈው ላለፉት 41 አመታት ኔዘርላንድ ውስጥ ከመኖራቸው በላይ ሀገሪቱ ዜጋ ናቸው ነገር ግን አሁንም ድረስ ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅርና ታማኝነት ባለበት እንዳለ ይናገራሉ አቶ ሲራክ በደርግ ዘመን የነበረውን ቀይ ሽብር ሸሽተው ስለተሰደዱ ሰዎች በስደት ወቅት የሚገጥማቸውን ችግርና ፈተና በደንብ ይረዳሉ ስለዚህም የሀገራቸው ዜጋም ሆነ ሌላ ስደተኛ ተቸግሮ ሲገጥማቸው ባላቸው አቅም ከመርዳት ወደ ኋላ እንደማይሉ ነው የሚናገሩት በዚህ ሂደት በርካታ ሰዎች ወደ ቤታቸው ሄደው ይጣለሉ እንደነበር እንዲሁም ያላቸው ነቃ ያስቀምጡ እንደነበር ያስታውሳሉ አንዳንዶች የጥገኝነት ጥያቄና ሌላም ጉዳዮች ተጠናቆ ወደ ሌላ ቦታ አስኪሄዱ ድረስ የግል ሰነዶቻቸውን ጨምሮ ሌሎች ቃዎቻቸውን አቶ ሲራክ ቤት በአደረ ያስቀምጣሉ ካራታ መታት በላይድሜ ያለው የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅርስ ወደ ቤታቸው እንዲሄድ ያደረገው መሰል አጋጣሚ ነበር ካራ 100 አመታት በላይ እድሜ ያለው የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅርስም ወደ ቤታቸው እንዲሄድ ያደረገው መሰል አጋጣሚ ነው ቤታቸው ይመላለሱ ከነበሩ ሰዎች አንዱ ቅርሱን እርሳቸው ቤት ተተውት እንደሄዱ ይናገራሉ ቅርሱ ወደ ሀገር ቤት እስኪመለስ ድረስ ዝርዝር ሁኔታውን ለመግለጽ ያልፈለጉት አቶ ሲራክ ቅርሱ ጥንታዊ የሀገር ሀብት መሆኑን በአጽኖት ያስረዳሉ 
እርሳቸው እንደሚሉት በ1626 ዓመተ ምህረት በአጼ ፋሲለደስ እንደተሰራ የሚነገርለት ዘውድም አቶ ሲራክ እጅ የገባው ከ21 ዓመታት በፊት ነበር ዘውዱን ካገኙ በኋላ ወደ መጣበት የመመለስ ፍላጎት ቢኖራቸው ወቅቱ በነበረው የሀገሪቱ ባለስልጣናት ላይ እምነት ስላልነበረን ከእጅ እንዲወጣ አልፈለኩም ነበር ይላሉ ከቅርሱ ከሀገር ሙጣት ጋር በተያዘ በዚያን ጊዜ ከነበሩት ባለስልጣናት መካከል አንዳንዶች እጃቸው እንደነበረበት አመን ነበር የሚሉት አቶ ሲራክ ወቅቱ ቢመለሱት ኖሮ እንደፈለጋችሁት አድርጉት ብሎ በመታው ቅርሱ ተመልሶ ከሀገር እንዲወጣ እድል መፍጠር ነው ብሎ በማሰብ ለማንም ሳይናገሩ እጃቸው ላይ ለማቆየት ወሰኑ የቅርሱ ደንነት ያሳሰባቸውም ስለነበር በወቅቱ አዲስ የመገናኛ ዘዴ የነበረውን ኢንተርኔት በመጠቀም ከሰዎች ጋር በመወያየት ሐሳብ እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም የተበቁትን ያልመላስ ስላላገኙ አመቺ ሁኔታ ስኪፈጠር ድረስ ቅርሱ ለመጠበቅ የደረሱበት ውሳኔ አጠናከሩት የዚህ ጥንታዊ ዘውድ ጣባቂ በመሆን ከ2010 ዓመት በላይ የቆዩት ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ውሳኔ ላይ የደረሱትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሆነ ይናገራሉ። አቶ ሲራክ ድንገተኛ እጃቸው ላይ የወደቀው ቅርስ ወደ ሀገር ቤት እስኪመለስ ድረስ አንዳች ጉዳት እንዳይደርስበት ዘወትር ይሰጉ ይጨነቁ ነበር። አንድ ነገር ቢገጥመኝና ሌላ ሰው እጅ ቢገባ ምን ይሆናል የሚሉት የዘወትር ፍርሃታቸው ሰውነትን ይጎዳል የሚሉት አቶ ሲራክ ማንንም ማመን ስላልቻሉ ቅርስ መኖሩንና የት እንዳለ የሚያውቁት እርሳቸው ብቻ ነበሩ። ስለ ጉዳዩ ማንንም ስለማያውቅ ያሳስባቸው የነበረው ድንገት ሳት ቢነሳስ የሚለው ስለነበር ቤታቸው ውስጥ በርከት ያለ የሳት ማጥፊያና የሳት መከሰትን የሚጠቁሙ መሳሪያዎችን አዘጋጅተው ዘወትር ቅርሱን ይጠብቁ እንደነበር ይናገራሉ። እኔ ይሄንን ቅርስ ከሌላ ሰው አግንቼ ወደ መጣበት ከመመለሴ በፊት አንድ ጉዳት ቢደርስበትና ቢጠፋ ብዬ ነው የምናገረው የሚለው ሐሳብ ዘወትር ያሳስበኝ ነበር ሚላሉ። አቶ ሲራክ አስፎ ለቅርሱ ደንነት ሲሉ ምንም ነገር ትንፍሽ ሳይሉ ለ21 ዓመታት ሲቆዩ ለቅርሱ ደንነት እምነት የሚጥልበት ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲባጭር ጊዜ ይመጣል ብዬ አልጠበኩም ነበር ይላሉ። ቅርሱ ለባለቤቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ከማስረከባቸው በፊት ሰውነኛና ከዚያ ለም ባንዳጅ አጋጣሚ ባልፍ ያለበት ሳይታ ወቀርቶ እንደወጣ እንዳይቀር አንድ ውሳኔ ላይ ደረስኩ በማለት ንዛዜ ማስቀመጣቸውን ይናገራሉ። በንዛዚያቸው ይቅርስ የት እንደሚገኝ ለማን መሰጠት እንዳለበትና መደረክ ስላለበት ነገር በዝርዝር አስፍረው ቅርሱ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ንብረት መሆኑን አመልክተው ነበር የኢትዮጵያ ነገስታት ዘውዳቸውን ለተለያዩ ገዳማትና አባተ ክርስቲያናት በስጦታ ያበረክቱ እንደነበር የሚጠቅሱት አቶ ሲራክ በጃቸው ያለው ዘውድም ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ እንደሆነ ያምናሉ። ዘውዱን በተመለከተ እዚያው ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኙ ሁለት የሙዚየም ዳይሬክተሮች ለማማከር እንደሞከሩ የሚያስታውሱት አቶ ሲራክ ወስደው እንደሚያሳዩአቸው እንደጠየቋቸውና ፍቃደኛ ሳይሆኑ እንደቀሩ ይናገራሉ። ባለሚያዎች ቅርሱ ከተወሰነ አመታት በኋላ በጃቸው ከቆየው ባለቤትነቱ የርሳቸው እንደሚሆን ነግረዋቸው ነበር እሳቸው ግን የእኔ ፍላጎት የሀገሪን ንብረት የራሴ ማድረግ ሳይሆን ወደ መጣበት እንዲመለስ ማድረግ ነው ብለው ከባለሚያዎች ጋር መለያይታቸውንም ይናገራሉ በመጨረሻም ከአንድ አመት በፊት ቅርሱ ወደ ሀገር ቤት ሊመለስ ይችላል የሚል ውሳኔ ላይ መدرسአቸውን የሚናገሩት አቶ ሲራክ ወዲያውኑ ከመላከታቸው የኢትዮጵያ መንግስት ተቋማት ጋር በመነጋገር ሂደቱን መጀመራቸውን ያስረዳሉ አሁንም የቅርሱ ደንነት እንዲጠበቅ የኔዘርላንድ ቅርሶች በሚጠበቁበት ተቋም ውስጥ መቀመጡንና ከኔ በስተቀር የተቀመጠበትን ካዝና ማንንም መክፈት ስለማይችል ምንም የሚያሳስበኝ ነገር የለም ብለዋል ያገራቸው ቅርስ በባድጅ እንዳይወድቅ ሲጠብቁ ምን ይከሰት ይሁን በሚል ስጋት ውስጥ ሁለት አስር ታመታተን ያሳለፉት አቶ ሲራክ አሁን ሸክማቸው እንደቀለለ ይናገራሉ። ኦፎይ ብዬ ያለ ሐሳብና ያለ ስጋት ሰላማዊ ቅልፍን የማገኘው ደግሞ ታሪካዊ ዘውዱ የኢትዮጵያ መሪት ሲረግጥ ነው በማለት አራመቱ አመታት ያስቆጠረው በድንገት እጃቸው የገባውና ባደራ እንዳገኙት የሚያምኑት ቅርስ ኢትዮጵያ የሚገባበትን ዕለት በጉጉት እየጠበቁ እንደሆነ ይገልጻሉ ሲል ቢቢሲ አማርኛ ዘግቦታል። ትራምፕ የሰደተኞች ንግግር በጥይት ለመምታት ሐሳብ አቀረበው ነበር ተባለ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰደተኞች ወደ አሜሪካ የሚያደርጉትን ጉዞ ለማስተጓጎል ሰደተኞቹ ግራቸውን በጥይት እንዲመቱ ሐሳብ አቀረበው ነበር ተባለ። የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኞች ያሳተሙት መጽሐፍ ላይ የተካተተው መረጃ እንደሚያሳየው ፕሬዝዳንቱ ሰደተኞች ወደ አሜሪካ እንደገቡ ለማድረግ በኤሌክትሪክ የታጠረ የድንበር ግንብ ለመገንባት ሐሳብም ሰንዝረዋል። ትራምፕ ከመረጡ እንቅስቀሳቸው ጀምሮ ያወሩለት የድንበር ግንብ ከፔንታጎን በተመደበ 3.6 ቢሊዮን ዶላር ግንባታ መጀመሩ ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ ስደተኞቹ ለመክታት በእባብ ወይም በአርጃኖ የተሞላ ኩሬ የማዘጋጀት ሐሳብ እንዳቀረቡም በመጽሐፉ ተካቷል። በመጽሐፉ ስለተባሉት ነገሮች እስካሁን ከዋይት ሃውስ መላሽ አልተሰጠም። ቦርደር ዋርስ ወይም የድንበር ጦርነቶች የተሰኘው መጽሐፍ የተዘጋጀው 
ማይከል ሺርና ጁሊ ዴቪስ በተባሉ ጋዜጠኞች ሲሆን ጋዜጠኞቹ ከተለያዩ ሐላፊዎች ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ በማጣቀስ መረጃውን በመጻፋቸው አካተዋል። በኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ የታተመው መጽሐፍም ትራምፕ የስደተኞችን እግር በጥይት ለመምታት ሐሳብ ያቀርቡ ህገ ወጥ ነው የሚል ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። ከዚህ ቀደም ፕሬዚዳንቱ የአሜሪካው ታደሮች ድንጋይ የሚወረውሩ ስደተኞች ላይ ጥይት መተኮስ አለባቸው ማለታቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ የደንበር ግርግዳው የሰውን አካል በሚበሳ ኤሌክትሪክ እንዲሰራ ሐሳብ ማቅረባቸውን መጽሐፉም ይገልጻል። ግድግዳውን በእባብ ወይም ባርጃኖ ከተሞላ ኩሬ የመክፈፍ ሐሳብ ካቀረቡ በኋላ ግንባታው ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስወጣቸው ጠይቀው ነበር ተብሏል። ትራምፕ የአሜሪካና የሜክሲኮን ድንበር ሙሉ በሙሉ ለመስጋት ያቀረቡት ሐሳብ አማካራቻቸውን አስደንግጦ እንደነበርም በመጽሐፉ ተካቷል። የእለት ተዋሪዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ